ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో ఇచ్చినటువంటి సవాల్కు సిద్ధమా చంద్రబాబు మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి సవాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారా ఆ దమ్ము మీకుందా మీ హయాంలో సున్నా వడ్డీకి అంటే వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చారా అందులో మీ దగ్గర ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా చెప్పావు ఇస్తానని ఎక్కడైనా ఒక్క రైతుకైనా ఇచ్చావా ఇస్తే రా చర్చకు సిద్ధం మీరు ఎవిడెన్స్ చూపించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సవాళ్ళను స్వీకరించండి మీ యొక్క నిజాయితీ నిరూపించుకోండి కేవలం నేను అది చేశాను ఇవి చేశానని చెప్పేసి మీ ఎమ్మెల్యేలతో ఓ పక్కన అచ్చెన్నాయుడిని ఇంకో పక్కన రామ రామనాయుడిని ఒక బంట్రోతులను పెట్టుకొని ఆ బంట్రోలతో పేపర్ల మీద రాసిచ్చి మా చంద్రబాబు నాయుడు అది చేసినాడు ఇది చేసినాడు అని చెప్పించుకుంటున్నావు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు డెబ్భై సంవత్సరాలు వచ్చింది ఆయనకు ఏడు పదులు దాటావు నలభై ఒక్క సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వే చెప్పుకుంటున్నావు నా వయసు అంత లేదు అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నావు వయస్తో ఏం పని ఉందయ్యా మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న తాటి చెట్టుకు కూడా సుమారుగా మూడు వందల ఏళ్ళ వయసు ఉంది తాటి చెట్టుకు కూడా ఇక్కడ వయసు కాదు కావాల్సింది ఏజ్ ఉండి సీనియారిటీ ఉంటే సరిపోదు సిన్సియారిటీ ఉండాలి నీకు ఆ సిన్సియారిటీ లేదు నీ హయాంలో రైతులకు మేలు చేశారని నువ్వు భావిస్తే ఎందుకు నీకు గతి పట్టింది ఎన్నికల్లో రైతులను కొట్టించింది మీరు కాదా రైతులను జైలులో పెట్టించింది మీరు కాదా విత్తనాల కోసం అడిగితే వాళ్ళని క్యూలలో ఉన్న రైతుల్ని గుండె పోడు చనిపోతే కూడా పరామర్శించని మీరు రైతుల గురించి నేను చాలా చేశానని చెప్తున్నావు సున్నా వడ్డీలు ఇచ్చానని చెప్తున్నావు వాళ్ళకి ట్రాక్టర్లు ఇచ్చానని చెప్తున్నావు విద్యుత్ ఇచ్చా అని చెప్తున్నావు ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ ఉంటే తీసుకొని రా ఏదైనా మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సవాళ్ళను స్వీకరించండి మీరు ఐదు కోట్ల ప్రజలు చూస్తున్నారు నా వయసు అంత లేదు మీ యొక్క అనుభవం మీ నా అనుభవం అంత లేదు మీ వయసు అని చెప్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి ఎస్ మీ అనుభవం అంతా ఆయనకు వయసు లేదు దాన్ని అందరూ ఒప్పుకుంటారు తప్పకుండా ఒప్పుకోవాల్సిందే కానీ దేనికి నీ అనుభవం వ్యవసాయ రంగాన్ని ఏ రోజైనా చక్క పెట్టావా నీ హయాంలోనే కదా ఆల్మెట్టి కట్టింది ఆల్మెట్టి ఎత్తు పెంచింది నీ హయాంలోనే కదా అందువల్ల ఆంధ్రకి అన్యాయం జరగలేదా ఆ రోజు ఏమైపోయింది అయ్యా నీ అనుభవము నీ సీనియారిటీ నువ్వు చక్రం తిప్పుతున్నావు కదా ఆ రోజుల్లో యూపీఏ కన్వీనర్గా మరి ఏం చేశావు ఆ యొక్క అనుభవాన్ని రంగరించి వడపోసి ఆపావా ఆల్మెట్టి ఎత్తున ఏమన్నా ఆపావా నీ హయాంలోనే కదా బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ జరిగింది అప్పుడేమన్నా నువ్వంతా వెళ్ళి ఏదో పేపర్ స్టేట్మెంట్ కోసము అడ్వర్టైజ్మెంట్ కోసం పబ్లిసిటీ కోసం తాపత్రయపడి ఫోటోలు వేయించుకున్నావు తప్ప దాన్ని ఏమన్నా ఆపగలిగావా ఈ మధ్య కాలంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే కదా కాళేశ్వరం కట్టింది ఆ రోజు ఆపలేని మీరు ఆ రోజు అబ్జెక్షన్ చేయలేని మీరు ఈరోజు కాళేశ్వరం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు ముఖ్య ఒక ముఖ్యమంత్రిగా సాటి ముఖ్యమంత్రి పిలిస్తే వెళ్ళడం మన ధర్మం మన సంప్రదాయం అలాంటిది కాళేశ్వరానికి ఎందుకు వెళ్ళి కాళేశ్వరం కట్టింది మీ హయాంలోనే నువ్వు ఎందుకు ఆ రోజు అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయి రాత్రి రాత్రి ఒక బస్సు వేసుకొని కట్టుబడలతో వచ్చానని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నావే ఆ రోజు ఏమైంది నీ పౌరుషం నేను నా రక్తం మరిగిపోతుందని చెప్పావు ఎక్కడ ఉంది నీకు రక్తం నీకు రక్తం అనేది ఉంటే సీము నెత్తులు ఉంటే రైతుల ప్రయోజనాలు అన్నిటిని రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఏ ఒక్క రోజుని స్పందించావా రైతు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఆ కుటుంబాలను పరామర్శించావా ఏమైపోయింది నీ అనుభవం నా యొక్క అనుభవంతో ఎంతో చేశానని చెప్తున్నావు ఏం చేశావు పద్నాలుగేళ్ల ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశావు సుమారుగా పది సంవత్సరాల ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మరో టర్ము ఈ టర్ము పూర్తి పదహైదు సంవత్సరాల ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉంటావు కానీ ఎక్కడైనా నీ అనుభవంలో నీ నువ్వు పాలకుడిగా ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రతి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కానీ రైతు సమస్యల మీద మాట్లాడావా రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తా అని చెప్పేసి అధికారం లెక్క వచ్చావు రుణమాఫీ చేసావా చేయలేదు ఆ యొక్క రైతుల యొక్క ఉసురు తగిలే ఈరోజు నీ ప్రభుత్వం కుప్ప కూలిపోయింది మామూలు కాదు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిచ్చారు నీ కుమారుణ్ణి నేను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కనిపెట్టాను హైటెక్ సిటీ కట్టానని చెప్పేసి కుమారుడికి ఒక ఐటీ శాఖ ఇచ్చావు ఏమైంది నీ కుమారుడు ఐటీ శాఖ మంగళగిరిలో ఒక సాధారణ రైతు ఆర్కే ఆర్కే చేతిలో నీ కొడుకు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయాడు ఎందుకు ఓడిపోయారు మీరు అభివృద్ధి చేసింటే ఓడిపోయేవాడా నువ్వు నలభై సంవత్సరాల అనుభవంలో ఆంధ్ర ప్రయోజనాల కోసం పాల్పడి ఉంటే నీ కుమారుడు ఓడిపోయేవాడా నీ ముద్దుల కొడుకే ఓడిపోయాడు కదయ్యా నీ యొక్క పాలన కూడా ఎప్పుడైనా అంతకన్నా ఏం కావాలి ఇంకా మీరు ఇప్పటికైనా ఆలోచించుకోండి రైతు ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెట్టావు అసెంబ్లీలో సున్నా వడ్డీలకు రుణాలు ఇచ్చానని చెప్తున్నావు ఇప్పితే చూపించు అచ్చెం నాయుడిని లేపి అచ్చెం నాయుడితో కేకలు పెట్టించినంత మాత్రాన అచ్చెం నాయుడికి కేవలం శరీరం ఉంది అందులో బుర్ర లేదని చెప్పేసి ప్రజలంతా అనుకుంటున్నారు
రైతులకు అసెంబ్లీలో కరువు మీద చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు తాగునీటి గురించి కానీ సాగునీటి గురించి కానీ మీరు సలహాలు చూసిన ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి మీ అనుభవంతో అలాంటి సలహాలు చూసిన లేదు కేవలం విమర్శలకు కేవలం గిల్లి కజ్జారు ఎదుటి వారిని హేళన చేస్తూ మాట్లాడటం వాళ్ళ చిన్న చూపు చూడటం మాట్లాడటం వారిని రెచ్చగొట్టి నీకన్నా యువ యువకులందరూ కూడా అసెంబ్లీలో ఉన్నారు వారందరినీ ప్రోత్సహించు అలాంటిది వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళందరినీ హేళనగా మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరిని అచ్చెన్నాయుడిని లేపి ఇంకొక మంత్రిని తో తోటి శాసనసభ్యులను అందరినీ కూడా నువ్వు అవమానించే విధంగా చేస్తున్నావు అది కరెక్ట్ కాదు ముఖ్యమంత్రి గారు వయసులో చిన్నవాడైనప్పటికీ కూడా శభాష్ అనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు రాష్ట్రంలో తాగునీటి అతడి అధికంగా ఉంది అది నీ నీ పాపం వల్లనే నీ యొక్క పరిపాలన వల్లనే అలాంటిది నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి కోటి రూపాయలు నిధులు ఇమిడియట్గా ఇస్తున్నాను ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఇస్తున్నాను అందులో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఇస్తున్నానని చెప్పేసి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు నాకు సమానం అని చెప్పేసి వయసులో చిన్నవాడైనా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అక్కడ మా ప్రభుత్వం చూస్తుంది మిమ్మల్ని కాదు తెలుగుదేశం పార్టీని కాదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని వైఎస్ పాలనను ఆంధ్ర ప్రజలను ఐదు కోట్ల తెలుగు ప్రజలు చూస్తున్నారు నన్ను అవమానిస్తున్నామని అడిగావే ఐదు కోట్ల ప్రజలు చూస్తున్నారు నీ యొక్క భాగవతాన్ని చూశారు గతంలో ఎమ్మెల్యేకి ఇవ్వాల్సిన ఫండ్స్ను ఆపేశావు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు స్వయంగా మార్కాపంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు అడిగితే మీరేం చెప్పారు బహిరంగ సభ మీద మీరు నా పార్టీలోకి రాండి అప్పుడు నియోజకవర్గాభివృద్ధి నిర్వహిస్తా అన్నారు అంటే వేరే పార్టీ వాళ్లకు నియోజక నిధులు ఇవ్వడానికి నీకు మనస్సు ఒప్పుకోలేదు పార్టీ ఫిరాయింపును ప్రోత్సహించావు రాజకీయాన్ని అపవాస్యం చేశావు అలాంటి మీరు ఒక యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు ఆంధ్రాను మంచిగా పరిపాలించాలనుకున్నటువంటి నవ యువ ముఖ్యమంత్రికి మంచి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వండి అతను మీ కాన్స్టెన్సీకి కూడా ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయినప్పటికీ కూడా అచ్చెం నాయుడు అంబోదులాగా మాట్లాడుతున్నప్పటికీ ఆయన కాన్స్టెన్సీకి కూడా నిధులు ఇస్తానని చెప్తున్నారు ముఖ్యమంత్రిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని మీరు ప్రతిపక్షాల హోదాలు ఉండి టైం వృధా చేస్తున్నారు రైతు సమస్యల మీద చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు రైతుల ఆకలి గురించి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు రైతుల విత్తనాల గురించి చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు చర్చను పక్కదోగు పట్టిస్తూ నా అనుభవం నా అనుభవం ఎంతసేపు మీరు మీ కుమారుడు మీ మనడు కాదయా అందుకే తెలుగుదేశం పార్టీకి గతి పట్టింది నేను నా కొడుకు నా మనవడు అనే విధంగా ఐదేళ్ల పాలన చూపించావు ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రభుత్వం అంటే నారా కుటుంబం కాదు నారా రాజ్యాంగం కాదు మనం ఫాలో అవుతుంది ఈరోజు మనం ఫాలో అవుతుంది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం పెద్ద ప్రజాస్వామ్యంలో ఇంత ప్రజాస్వామ్యంలో రైతులకు పంటలు పండించుకోవడానికి నీరు ఇవ్వాలి వారికి విత్తనాలు ఇవ్వాలి వారి పంట గిట్టుబాటు ధరలు రావాలి అనే విధంగా మీరు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి ఈ ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడండి కేవలం సభలో జరుగుతున్న సమ చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో ఆ చర్చను డైవర్ట్ చేసి అచ్చెం నాయుడిని ఎంటర్ చేసి అక్కడ ఒక గొడవ సృష్టించి అసెంబ్లీలో ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు ఖచ్చితంగా చూస్తున్నారు చూడాలి కూడా నీ యొక్క భాగవతాన్ని చూశారు నీ భాగవతాన్ని చూసినందుకే మొన్నటి తీర్పు ఇచ్చారు ఇప్పటికైనా మారుబాబు రైతు ప్రయోజనాల గురించి ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇవ్వు నీ నలభై ఏళ్ళ అనుభవాన్ని ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడే విధంగా అల్టిమేట్గా ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా రైతులకు సలహాలు చూసిన విధంగా ఉండాలి కానీ కరువుపై చర్చ అంటే రైతుల యొక్క ఆకలి అరుపు కేకలు వినపడుతున్నాయి నీ ప్రభుత్వంలో చనిపోయినటువంటి చాలామంది రైతులకు సుమారు నాలుగు వందల మంది రైతులకు ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏడు లక్షల రూపాయల ఎక్స్కేషియా ప్రకటించబోతుంది దానికి ప్రభుత్వాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించు ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ రైతు బీమా పేరుతో సుమారు డెబ్బై లక్షల మంది రైతులకి మేలు జరిగే విధంగా వారికి రైతు భరోసా పథకంతో నగదు సహాయం చేస్తున్నారు బ్యాంకుల్లో నువ్వు చేసినటువంటి అప్పులను మినహాయింపు లేకుండా వారి అమౌంట్ వాళ్ళకి ఇస్తారు అలానే కౌలు రైతులు తమకు పొలం లేకపోయినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయం మీద మక్కువతో దేశానికి అన్నం పెట్టాలనే భావించేటువంటి చాలామంది రైతులు పదహారు లక్షల మంది రైతులకి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం అందించబోతున్నారు వ్యవసాయానికి టెక్నాలజీని అనుసంధానించి అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక సంకల్పాలు నువ్వు అలాంటి సంకల్పానికి నువ్వు కూడా చేతు ఇవ్వు నువ్వు ఇవ్వకుండా రైతులకు మేలు చేయకుండా రైతుల గురించి పట్టించుకోకుండా రైతు ఆత్మహత్యలకు పరామర్శించకుండా ఏనాడు రైతు సమస్యల మీద పట్టాన్ని నువ్వు వ్యవసాయాన్ని దండగ చేసిన మీరు కరెంటు తీగల మీద బట్టలు ఆరేసుకునే విధంగా నీ ప్రభుత్వంలో కరెంటు లేకుండా ఇచ్చినటువంటి మీరు ఈరోజు వ్యవసాయం గురించి గతంలో నేను ఎన్నో చెప్పుకున్నారు అబద్ధాలు చెప్తే ఖచ్చితంగా చరిత్ర క్షమించదు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు మీరు మీరే చెప్పారు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రులు గమన గమనిస్తున్నారని ఖచ్చితంగా గమనిస్తున్నారు ఆ చర్చల్లో పాల్గొంటున్నారు చర్చలను వీక్షిస్తున్నారు ప్రజలంతా మీరు ఖచ్చితంగా మీ పరిపాలనను ఏం చేశారో మీ భాగవతాలు మీ అవినీతి
చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో చర్చకు సమాధానం ఇవ్వండి సలహాలు ఇవ్వండి కానీ అసెంబ్లీ యొక్క సమయాన్ని ఒక ఆంబోతును అడ్డం పెట్టుకొని అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ప్రజల సొమ్మును ఇప్పటికైనా ఓ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషికి నీ వంతు సాయం చేయి అంతేగాని కేవలం నీ కోసం నీ కొడుకు కోసం నీ మనవడి కోసం బతికి ఆ ఐదేళ్ల సమయాన్ని వృధా చేసి తెలుగు ప్రజల ప్రయోజనాలన్నీ కూడా నీ కుటుంబం కోసం తాకట్టు పెట్టి నీ కుటుంబంలో నువ్వు అంత చేసినా నీ కొడుకు గెలవలేదు అందుకే కుటుంబం ముఖ్యం కాదు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ముఖ్యం అన్నిటికన్నా రైతులు ముఖ్యం పది మందికి అన్నం పెట్టే రైతన్న గురించి చర్చలకు జరుగుతున్న సమయంలో మీరంతా కూడా రైతులకు ఇంకా ఏం చేయాలని దాని మీద పోరాటం చేయండి కానీ రైతుల యొక్క ప్రాణాలతో ఆడుకోవద్దు గతంలో ఎంతోమంది రైతులు చనిపోతే మీరు మీ మంత్రివర్గ సభ్యులు రైతులు బిర్యానీ తిని బీర్లు తాగుతున్నారని చెప్పేసి హేళన చేసినటువంటి దుర్మార్గ ప్రభుత్వం మీద ఈనాటి ప్రభుత్వం రైతుల కోసం పనిచేస్తుంది రైతు పక్షపాతిగా ఉంటుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు చూపించినటువంటి ఆశయాలు అడుగు చూడాలి వెళ్తుంది చాలామంది వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు నిపుణులు మేధావులు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు చాలా బాగున్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతుల కోసం వయసులో చిన్నవాడైన ఆయన ఆలోచిస్తున్న పద్ధతులు బాగున్నాయి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలి పోలవరంని ఏ విధంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నారు చాలా మంచిగా ఉంది పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితో కలిపి గోదావరి కృష్ణా జలాలు వృధాగా సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి వాటిని ఎక్కడ అడ్డుకట్ట వేసి అటు ఈ గోదావరి నీళ్ళను రాయలసీమకు కోస్తా తీసుకెళ్ళడం కానీ కృష్ణా నీటిని మరి ఇటు మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి ఈ జిల్లాలకు అంటే మనం వాడుకున్న నీరు మిగతాది వృధాగా సముద్రంలోకి పోకుండా ఇంకా కరువు జిల్లాలకు ఇంకా మెట్ట ప్రాంతాలకి ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆ అందరు అధికారులు ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులు అందరూ కూర్చొని మేధావులంతా ఆనకట్టలు కట్టి ఆ నీటిని మళ్ళించి అటు నాగార్జున సాగర్కు శ్రీశైలం డ్యామ్కి పూర్తిగా ఎల్లవేల నీరు ఉండేటట్టుగా ముఖ్యంగా రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలకు ప్రకాశం నెల్లూరు గుంటూరు జిల్లాలకు కూడా ఈ నీరు అందే విధంగా తీసుకుంటున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఇది రైతు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఇది రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వం రైతు శ్రేయస్సే శ్రీరామ రక్ష రైతు బాగుంటేనే ఈ దేశం బాగుంటుంది ఈ రైతే శ్రీరామ రక్ష జై కిసాన్ జై జివాన్ అన్న నినాదంనే ఈ దేశానికి శ్రీరామ రక్ష రైతు కోసం అందరం కలిసికట్టుగా అభివృద్ధిని రైతన్నను ముందుంచుదాం అంటే దేశాన్ని ముంచుదాం రైతు రైతు బాగుంటేనే ఈ దేశం బాగుంటుంది పది మందికి అన్నం పెట్టే రైతు కరువుతో అలాడకూడదు పది మందికి అన్నం పెట్టే రైతు వాచ్మెన్లనో కాపలాదారులను కూలీలుగా మారకూడదు ఆ రైతు సంక్షేమం పటన్నాడు ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఈ కాలం చెల్లుతుంది చంద్రబాబు గమనించు నీ పాలనలో రైతులందరినీ రైతు కూలీలందరినీ కూడా అపార్ట్మెంట్ల దగ్గర హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై లాంటి నగరాల్లో కూలీలుగా మార్చిన ఘనత నీది చంద్రబాబు ఇప్పటికైనా మారు నీ మైండ్ సెట్ మార్చుకో కేవలం నీ కొడుకు మనవడి కోసం తప్పించకు ప్రభుత్వం అంటే ప్రజల కోసం పనిచేయాలి పార్టీ అంటే ప్రజా శ్రేయస్ గురించి పనిచేయాలి కేవలం నారా కుటుంబం కోసమే పనిచేస్తున్నాం మీరు రైతు సమస్యలు మీకు పట్టవు రైతు ఆత్మహత్యలు పట్టవు రైతుల శ్రేయస్సు పట్టదు రైతు కుటుంబాల గురించి ఆలోచించే మంచి మనసు ఇప్పుడైనా మీకు ఆ తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు కల్పించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం